，大家好，我是任若风。今天的视频教程呢，我们来勾这款简单又好看的雪球围巾。这个围巾呢，你看它勾出来是一个一个这样的立体的小球，特别可爱，很有冬天的感觉，特别适合这个季节，也适合圣诞勾来做礼物。那现在就开始今天的教程吧。用到的东西呢，就是毛线还有钩针。我用的是六毫米的钩针。然后别针的话，新手建议准备两个，用来标记每行的第一针。那我们现在呢，首先起头，右手握住线头，左手三根手指，右手把毛线从手指后面这样子绕过来，压住前面这节毛线，然后把压在下面的部分拉过来，拉过来以后从下面穿回来，把穿回来的这部分给它拉出来，钩针穿过去拉紧，那头就起好了。现在呢，我们要勾辫子针。这辫子针满足的针数呢是六的倍数加一。辫子针的勾法呢是钩针勾住毛线，然后穿过钩针上的环这就是一个辫子针。钩针勾住毛线，穿过钩针上的环两个辫子针，钩针勾住毛线，穿过钩针上的环三个辫子针。这一行呢，你要勾的是围巾的宽度，你可以勾任意的针数，只要满足最后的针数是六的加六的倍数加一就可以。那这个辫子针勾完，我再回来。这行辫子针我勾完了，这辫子针呢，它是我们的基础行，它不算第一行。现在我们要勾的呢，才是我们的第一行。那首先我们看，钩针上这个环永远都不算一针，然后这个环下来呢，这两条线组成了一个像 V 字一样的形状，这是我们的第一针。然后接下来这个 V 字是我们的第二针，然后这是第三针。我们要跳过前三针，在第四针，也就是第四个 V 字的地方，给它勾一个长针。那长针的勾法呢？我们先找到这第四针，长针勾法是钩针绕线，然后从我们第四针，就是第四个 V 字穿过去，把线勾回来。钩针上有三个环，勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过接下来两个环。看，我们呢要把前三个 V 字看成一个长针，然后刚勾出来这个小柱子是我们的第二个长针。如果你是新手的话呢，那你现在要标记我们第一行的第一针，我们要标记钩针，这个钩针上这个环不算一针，它现在这个 V 字是我们第二行刚勾这个长针，这是我们的第二针，因为之前的这三个辫子针我们看看作一针，所以我们要标记的呢是钩针往下的第二个 V 字，我标记一下吧。你看，这是钩针上这个环，然后下来第一个 V 字，第二个 V 字。把这个位置标记出来，这是我们第一行的第一针。然后接下来呢，我们要做的就是每个辫子针上勾一个长针，钩针绕线。我们来到下一个辫子针，也就是下一个 V 字，钩针从它穿过去，把线勾回来。钩针上有三个环，勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过接下来两个环，然后到下一针。钩针绕线，我们从下一个 V 字穿过去，把线勾回来。钩针还有三个环，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过接下两个环，就这样，每针勾一个长针。我们把这一行勾完。第一行勾完，那现在我们开始勾第二行。开头呢，我们先勾一个辫子针，这一个辫子针呢，它不算一针。我们每次开头如果勾一个辫子针的话，那这个辫子针我们忽略它，它不算一针。如果开头是三个辫子针的话，那么那三个辫子针我们看作一个长针。然后我们现在把它转过来，刚勾的这个辫子针不要管它，它什么都不算。我们来到前一行的第一针，也就是钩针往下，你看一二，第二个 V 字是我们前一行第一针。从这针开始呢，我们要勾短针。短针的勾法呢是钩针从这一针底儿上 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来，钩针上两个环，勾住线穿过两个环，然后第二针也是勾一个短针，还是钩针从底儿上 V 字两条线下边过去，把线勾回来，钩针上有两个环，勾住线穿过这两个环，然后第三针的位置呢，我们就要勾一个球球了。那它的勾法呢是这样的，我们钩针绕线，这是我们第一次绕线。然后从底儿上 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来。我们钩针上有三个环，勾住线，穿过前两个环。然后我们第二次绕线，钩针绕线，然后还是从同样这一针的位置，再把钩针穿过去，把线勾回来
钩柱线穿过钩针上的前两个环儿，钩针上线有三个环儿。那我们第三次绕线，还是同样的位置，再一次把钩针穿过去，把线勾回来，钩住线，穿过钩针上的前两个环儿。我们钩针上线的有四个环儿，然后我们还要再绕一次线，第四次绕线。然后钩针还是同样地方穿过去，把线勾回来，然后勾住线，穿过钩针上的前两个环钩针上这是我们有五个环了。到钩针上有五个环的时候呢，我们就勾住线，穿过全部的五个环看这样子现在是不是还不像球球？没关系，那我们在接下来这针再勾一个短针。我们看钩针从下一针底上 ，V 字两条线下边穿过去，把线勾回来。钩针上有两个环勾住线，穿过这两个环看，再看。是不是就变成一个球球了？那接下来呢？我们四针都勾短针，连上我们刚勾完这个短针呢，这是连续五个短针。下一针，钩针从 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来。钩针上有两个环，勾住线，穿过这两个环。下一针还是短针，钩针从 V 字两条线下面过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上两个环。下一针还是短针。看一下，我们这是我们球球的这一针，然后过来以后，一二三四五，织了五个短针了。那我们再织一个球球，球球钩法还是一样的，钩针绕线。我们从下一针 V 字两条线下边过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上的前两个环然后第二次绕线，然后从同样的位置穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上的前两个环钩针上这是有三个环第三次绕线，还是同样地方穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环那钩针上有四个环第四次绕线，同样地方穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环现在钩针上有五个环了，那我们勾住线，穿过全部的五个环然后接下来五针呢，又是各十一个短针。钩针从下一针过去，把线勾回来，这样勾一个短针。两个，三个，四个，五个。那下一针呢？我们又是要勾这个球球了。我们还是勾针绕线，从这是第一次绕线，然后从这个地方穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上前两个环我们钩针上现在有两个环然后第二次绕线，同样地方穿过去，把线勾回来。勾住线，穿过钩针上的前两个环那钩针上还有三个环然后第三次绕线，还是同样地方，把钩针穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上前两个环那钩针上现在有四个环然后钩针第五次绕，呃，第四次绕线，穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上前两个环你看，钩针上五个环了，勾住线，穿过全部五个环然后又是接下来勾五个短针。五个短针勾完呢，我就到最后的部分了。如果你勾的这个宽度比我宽的话，那你就还重复这个，就是一个球球五个短针，一个球球五个短针，一直到剩下最后三针的时候。看，这是我们标记的最后一针，然后这儿还有两针，总共是三针。那看我们开头的时候呢，勾了两个短针，然后一个球球，正好结尾。我们勾一个球球，两个短针，它就跟开头对称了。那下一针呢，又是球球。球球就是钩针绕四次线，也就一直绕到最后钩针上有五个环这是第一次绕线，我们从 V 字两条下线边穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环钩针上有两个环钩针第二次绕线，同样这一针的位置穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上前两个环钩针上还有三个环然后第三次绕线，钩针穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环钩针上有四个环第四次绕线，然后穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环钩针上还有五个环那勾住线，穿过全部五个环这些球球也勾完了。那接下来两针呢，我们各勾一个短针，让它跟开头对称。最后一针呢，就是我们标记的这一针。如果你是新手的话，你不标记，我怕你找不到它。这就是为什么我们要标记。然后把这个别针标记取掉，然后在最后一针的位置勾一个短针。还是 V 字两条线下边正常勾一个短针。我们第二行勾完了，那第三行呢？很简单，我们就全部都勾长针。
开头我们勾三个辫子针，这三个辫子针呢，我们要看成一个长针。新手要标记的话呢，标记我们的第三个辫子针，我就不标记了，然后把它转过来。转完以后呢，第一针我们就算已经勾过了，我们勾了这么一个长针。那我们从第二针开始，每针给它勾一个长针。钩针绕线，我们看，这是我们第二行第一针已经勾了一个长针了，三个辫子针组成的长针。那我们直接到这一行的第二针，钩针从位置两条线下边穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过接下来两个环。接下来就这样，每针勾一个长针，钩针绕线，到下一针，下一针是球球顶上这一针，那可能比较长一点，还是一样的。钩针从位置两条线下边穿过去，把线勾回来。勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过接下来两个环，又是一个长针。然后今天又是正常的勾长针，就这样每针一个长针，我们把这一行勾完。第三行勾完，那我们现在来勾第四行。第四行呢，我们又要勾这个球球了。开头先勾一个辫子针，还是这一个辫子针，它不算一针，不要管它。我们把它转过来。转完以后，这个辫子针不管，我们来到前一行的第一针，我们勾一个短针。然后接下来四针呢都是勾短针，加上这个第一针呢，我们总共要勾五个短针。短针还是钩针从位置两条线下边过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上的两个环。钩针从位置两条线下边过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上两个环，这样勾五个短针。五个短针勾完，我们又要勾球球了。还记得怎么勾吗？钩针要绕四次线，一直到最后钩针上留五个环。那看我们第一次绕线，然后钩针从下一针位置两条线下边过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环。那我们看钩针上剩几个环的时候，都是每次要钩针勾住线，穿过前两个环之后看剩几个环，不要绕完线看。然后我们第二次绕线，然后。钩针穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环。你看，穿过这前两个环以后，我们看钩针剩下三个环。第三次绕线，还是同样地方穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环。那我们看剩下的四个环。第四次绕线，然后同样地方过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环。钩针上现在有五个环，那勾住线，穿过全部的五个环。然后接下来五针呢，我们又都勾短针。五个短针勾完呢，我们要勾球球了。那我们的每个球球之间呢，其实都是隔五针，只不过是这一行呢，我们就是第二行，我们开头是两针，然后开始勾球球；第四行呢，我们开头五针，然后开始勾这个球球。那下一针呢，还是球球，就是绕四次线，然后到最后勾针剩下勾针上有五个环的时候，我们勾住线，穿过全部五个环。这是第一次绕线，第二次绕线。第三次绕线，第四次绕线，不好意思，钩针现在五个环了，勾住线，穿过全部就五个环，然后接下来呢又是五个短针。那这五个短针勾完呢，我们应该还剩六针，数一下，一二三四五六，没问题。那这六针呢，就是一个球球，然后五个短针，正好又跟我们开头这一行对称了。那球球还是一样，钩针这是第一次绕线，第二次绕线，第三次绕线，第四次绕线。然后一看，钩针上有五个环，那勾住线，穿过全部五个环。然后接下来呢，就是每针一个短针，把我们第四行勾完。第四行勾完了，那我们翻过来看，正面是这样子的。那下一行呢，第五行，我们所有的单数行都是一样的，开头三个辫子针。转过来，转过来以后，我们看这三个辫子针呢，我们看成一个长针，新手要标记，标记我们的第三个辫子针。然后呢，我们第一针就是前一行第一针就算是织过了，已经织了一个长针。接下来呢，我们每针勾一个长针，就是钩针绕线。
从点上 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过剩下两个环，就这样勾到头。那我现在勾的是我们的第五行，一、二、三、四、五，第五行。我们接下来要做的呢，就是不断的重复我们的第二行到第五行这四行。那一直到这个尾金勾完，其实呢就是很好记的。我们所有的单数行呢都是每针勾一个长针，双数行呢我们到这个这一行呢是开头两个短针，然后一个球球，然后隔五针一个球球，隔五针一个球球，然后到这一行呢，接下来又是一个单数行，然后到这一行就是开头五个短针一个球球，五个短针一个球球，就这样我们重复从这一行到这一行。一直勾到这个围巾是你满意的长度，那今天这个漂亮的雪球围巾就完成了。